はい、えー、どうも皆さん、えー、お疲れ様です、えー、ウィニングポスト9、えー、今回もやっていきたいなと思います、えー、いよいよまたね1月のこの年を迎えました、えー、今はですね、えー、我が T&E ファームには、えー、5頭のエンディの冠名を持つ馬がいます、えー、まあいろいろいるんですけど、まあ、ニサイバーボバヒンバーいますんで、えー、彼らがね、えー、どういう風な走りをするか楽しみなんですけどというわけで早速、まあ、どんどん周囲をね、続けていきつつ、えー、頑張ってまた、えー、あれですね、G1 馬が出せるように<笑>、えー、頑張っていきたいなと思います。まあ、有馬記念を終えてなので、エンディの方が多分おそらく、えー、2月からですかね、実際にレースが始まるのは2月なので、まあ、それまではですね、しっかり、えー、様子を見ながら、あとは、えー、新しいはい、ああなるほどミサイバーたちがどういうコバの中でも実力上位なるほどなるほどクラシック先生にこの子が入れるかっていうのもちょっと気に,ます気になりますねこの子意外と血統的には谷のキムルと大王メジャーなんで、ね、知ってる人は知ってねなかなか折ってるのかもしれないですけどで、えー、この子はですねロードカナロアと北サンブラックサンクなんでも結構短距離強いんじゃないかなって個人的には思ってもいいですよねでこの子の決闘的には結構海,外海外、まあ、ディープインパクトサンクでは系が入ってるんですけどもまあどういう感じになるかってところですね楽しみですどれぐらいの実力があるのかね楽しみなんですけどまたね、えっと、5月になると、今、えー、新しい、えー、ヨークたちも生まれるので、じゃそのあたりがすごく、えー、楽しみですけども、まあ、実音までしっかりですね、えー、調整をしてもらって、という形でしょうか。さあ、えー、ルメール騎手に乗って白富士ステークスに出走予定ということで白富士なのか白富士なのかちょっと、えー、自信がないですけどもさあ、えー、一番人気ですね、えー、ルメール騎手に乗っていただきながら一番人気で最有力さあレースの方を見ていきましょうさあ、えー、土曜日の第10レース芝 2000m 曇り、えー、白富士ステークスでございます、まあ、東京競馬場はね僕も何回か行ったことがあるんですけどあのすごく雰囲気もねいいところですけどさあ始まります本日はメインレースですねスタートしましたベルズブルガ好スタートアプローチジープこの馬も好スタートを切りましたマイネルサーキットこの辺りも前へ行きますこれに続いてアプローチジープマイネルサーキット先手を取りましたその後ろからはオーマールオーティーサミージェスタそれに続きます並んで15番ベルズブルガブルックグリーリーそれに続いていますこれに続いてオートリブルースこれに続くのがスパニッシュインクエンジラウラ B1 ですその外に当選フリーオートリーワールそのうちに続いています東海ジェストそれに続いています黒の帽子ロングウッドマンその後ろその外からトリーバラントその隣にマイネルスワットスその横にウィンドアラデムテイクアイサートそれに続いています 1000m を通過しましたややハイペースといったところでしょうか、ねこれが先行勢にどう影響するか、先頭から先行方まで、およそ10馬身、よどみのない展開になりました。この辺りで各馬、大手焼きの向こう側を通過、この辺りで先頭が変わりました。オーマールオーティー、ベルズ・ブルガ、ほとんど差がありません。サミージェスター、3番手、4クローナーをカーブして、さあ、これからです。オーマールオーティー、先頭、後続も横いっぱいに広がっている。オーマールオーティー、先頭、外から勢いよく、サミージェスター、先頭、オーマールオーティー、追いすがる、あと200。100m 先頭はサミージェスタースパニッシュインク必死に追う一気にテイクアイスタートテイクアイスタートかわすテイクアイスタートテイクアイスタート一着二着にはどうやらエレベートクガート勝ったのはテイクアイスタートエンディラウラ敗れましたようやく三着争いといったところでしょうか負けてしまいました三着ですねいい
期待しましょう早く我々の厩舎に G1 勝利をもたらしてくれるのはどの子なんでしょうかすごく期待しているところですけどねさあ、えー、いよいよエンディが、えーが G2 京都記念の方に出走しますが 2200m さあ G2 ですね、えー、騎乗するのは三浦航成騎手ですねちょっと頑張っていただきましょうさあ行きましょうさあエンディエンディの方はねこっちの方はねやっぱり追い込み方ですからさあ4番人気ですね4番人気でございますエンディ今回はどうでしょうかまあ、ちょっとね、えー、持ってくる、持つ、出走するレースが多かったら、あの、ダイジェストもしますけども。まあ、一個一個見ていきましょう。さあ、えー、G2、ノリセサ商店、京都記念、えー、京都日曜日のメインレース、芝2100メートル、天気は雪、えー、ババア状態はやや重ということで、かなり雪の状態で、おそらく芝がね、京都競馬場、えー、本日のメインレースの発送です。スタートしました。アドマイヤーアース、フォースタートを切りました。エイシングウィングス、このままフォースタートを切りました。ダッシュよく、エイシングウィングス、行きました。続いて、前へ行くのは、アドマイヤーアース、アメジストダブリン、後方から、もう一度先頭から、エイシングウィングス、先手を取りました。ゲイリック・ユース、それに続きます。並んで、漆黒の馬体、サンズ・サルス、これに続いて、サーテンキャリアー、その隣に、エイマーラブ、高一をキープしています。ソーダジュニアス、この辺りで、各は第一コーナーをカーブして第二コーナーに向かいました。少し離れてチームウェーブ続いています。その後ろからはスタルウラカドメ、青の帽子、ミラクルスラ、その後ろアドマイヤーム、このままもこのグループ、その外にアルキープリンセス、すぐ後ろにマイネルチャンプ、その外からプレイヤーサイレンス、千メートルを通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ十馬身、挑みのない展開になりました。前はエイシングウィングス、サンズサルス、ほとんど差がありません。3番手にソーダジュニアス絶好の手応えソーダジュニアスこれはいい位置につけています後続集団も追い上げにかかりますさあ,さあ先頭はエイシングウィンズサンズサルスその後ろソーダジュニアス好位を追走離れてゲイリックユースその隣からはアルキープリンセスさあ天使カリア続いています4コーナーをカーブしてさあこれからですエイシングウィンズ先頭は外から勢いよくアルキープリンセスさあ先頭に立ったのはアルキープリンセス残り 200m を通過してだ一気に後続が抑えかかってきたエンディ差し切った2番手はネココロコロエンディエンディ一着二着はネココロコロが三着にアメジストダブリン見事に勝ちましたエンディいやーこれがこの競馬ですよいや頑張りましたね重たいババをものともせず大外分回してきましたよい,やいいレースでしたねよしいいね、うん、そうですね、まあ、かなり G1 まである馬を抑えての、えー、2200mG2 重賞勝利ということでおう小教師の方ありがとうございます。ええー、ありがとう。新しい調教師の方と出会,出会えましたね。いや、エンディのあの末足良かったですね。おさあ、新馬戦ですね。ピーちゃんがデビューしますけども。ちょっとね、調整不足な感じが否めませんが。えー、ジョッキーは。さあ、ジョッキー誰で行こうかな。うちだ、ジョッキーで行くか。なんか U1 ジョッキーでいくか迷います<笑>ここは<笑>僕はうわ福永さんじゃないやっぱここは福永さんでしょ頼むよ頑張れーよしお
新聞を読むのは<笑>いや確かになんか壊滅って書いてありましたからねさあ新馬戦ですけどどうでしょうかさあ、えー、新馬戦ですさあエンディーフィーちゃんは、えー、一番人気 1.7 倍さあ見ていきましょうまあ新馬戦なんでね、えー、6頭揃えとなってきますけどもはい、えー、日曜日は第4レース芝 1800m、えー、天気は曇り、えー、馬場状態は良いですね、えー、これからデビューを果たすいよいよメイクデビューの馬たちのレース見ていきましょう東京競馬場本日の第4レースの発送ですスタートしましたマルヨムービーこれは好スタートアポリネアピーチこの馬も好スタートを切りました前へ行くのがマルヨムービー先手を取ったのはマルヨムービーアポリネアピーチすぐ後ろ好位置をキープしていますエンディティーすぐ後ろにアグネスカンプこれに続くのがウィルビーアプリー最後方に待ち金を押し取り各馬がターフの上を駆け抜けていきます前の方からもう一度3番マルヨムービー依然として先頭黄色の帽子アポリネアピーチその後ろすぐ後ろにアグネスカンプその隣にウィルビーアプリーその横に待ち金を押し取り一番後ろにエンディティーややスローペースといったところかこれが後方の馬にどう影響するでしょうか前の方からもう一度見ていきましょうこの辺りで各馬大きな木の向こう側を通過ここでアポリネアピーチ先頭に変わりましたここで先頭が入れ替わりました待ち金を押し取りアポリネアピーチ2番手に控えました4コーナーカーブから直線コースに向きました最後の追い比べ先頭はエンディティ内からマリオムービーここで先頭に立ったマリオムービー前に迫るエンディティ待ち金を押し取りいい足だここから頑張れ残り 200m を通過してスタミナ切るなあー伸びてこない2番手は待ち金押し取りマリオムービー先頭だマリオムービー,ー,ービー1着二着,着にはどうやら待ち金押し取り3着にエンディティ見事に勝ちましたマリオムービーいやー年明け一発目のうんまあまあまあでもちょっとね調教不足感がはいはい確かにねちょっと伸びなかったですねあらクラシックシーズンですねあーなるほどねはいはいはい磯川先生ど大丈夫ですか当たりますそれまあエンディの重賞狙い目といえば次は多分おそらく大阪杯とかですかねところでしょうかまあひいちゃんは4歳、えー、4月にまた未勝利戦で出てくるのでエンディは重賞1個取らせてあげたいですけどね大阪杯そうですね大阪杯でおそらくライバルたちは激突することになると思うのでさあ自走まで行きたいところですね。レコードが出てますねあ除外になってますねさあさあ次が3月の5週目に確か日経賞かなさあエンディが、えー、出走します日経賞ですね、えー、2500m 芝ですさあインディラインがいますね<笑> G1 馬がここで当ててきますね、まあ、ライバルのチェロキータームズも出るみたいなんですけどもさあどう
でしょうか。はい。というわけで皆さんね、えー、今回はここまでにしたいなと思います。次回はこの続きから、えー、3月5週目終わったところ、次回はエンディの、えー、G2 日経賞から、えー、またやっていきまして、えー、いよいよ始まるクラシック戦線、そして、えー、ここまで言うと、おそらくグランプリ戦線始まりますので、そちらもね、また、えー、頑張っていきたいなと思います。というわけで、皆さんご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。